السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين لا طيب للعيش ما دامت منقوصة لذاته بالذكار الموت والهرم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم <تصفيق> الحمد لله الله لوغ ملك سكتي بوتي ولرتي اوشيا مايا دلام اوشيا تنان سريتي സൃഷ്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന റബ്ബുൽ ആലമീനാണ് ആ റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിക്കാനും പുകഴ്ത്താനും കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം അതാണല്ലോ അൽഹമ്മദുലില്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഓതുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയെ നാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല ആ റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്താല അവൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഫലില്ലാഹിൽ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന ഫതുഹുബിഹാ അള്ളാഹുവിന് വളരെ നല്ല പവിത്രമായ ഉന്നതമായ പേരുകൾ ഉണ്ട് ഫതുഹുബിഹാ ആ പേരുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന പേരുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള പേരാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും വിളിക്കാൻ വകുപ്പില്ല വിളിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് എന്ന പേര് 
ലോകത്ത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന എല്ലാ പരിപൂർണതയുടെ ഗുണങ്ങളും സമ്മേളിച്ച എല്ലാ മഹത്വങ്ങളുമുള്ള ഏത് നേരെയുള്ള ബുദ്ധിയും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അസ്തിത്വം ബുദ്ധി നിർബന്ധമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അവന്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള പേരാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വേറെ ആർക്കും വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പേരാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പേര് അള്ളാഹു സുബാനഹു വിശാലമായ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനാണ് വിശാലമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മളൊക്കെ കാരുണ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം ചെയ്യാറുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ബാപ്പ മക്കൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും പ്രായമായ ബാപ്പക്ക് യുവാവായ മകൻ കാരുണ്യം ചെയ്യും അതുപോലെ ഉമ്മ മക്കൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും ജീവികൾ പരസ്പരം കാരുണ്യം ചെയ്യും പക്ഷേ ആ കാരുണ്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരവർക്ക് കാര്യം ലഭിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നു ആ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണം എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് കാര്യം ലഭിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു മുതലിമിന് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ആ മക്കൾ മുഖേന ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും എനിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഭാര്യ മുഖേന എനിക്ക് നന്മകൾ ലഭിക്കാനാ അങ്ങനെ ഏത് ഗുരുനാഥനും ശിഷ്യന് കാരുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാപ്പ മക്കൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേതാവ് അനുയായികൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആര് ആർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം അവർക്ക് കാര്യം ലഭിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകും അതേസമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും യജമാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവന് അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവന് ആവശ്യം ഇല്ല ഒരു സൃഷ്ടികളോടും ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ത് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല മഹദു ഫതിലാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്യൂർ ഔദാര്യം മാത്രമാണ് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അവന് ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ല ലോകത്തുള്ള ആരും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു കുറവും വരാനില്ല ആരും നോമ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കാനില്ല ആരും ഒരു നയാകാശം സതക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇവിടെ ഒന്നും വരാനില്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മദ്യപാനികളും തമ്മാടികളും വ്യഭിചാരികളും ദുഷ്ടന്മാരും പലിശക്കാരും ഒക്കെ ആയി മാറിയാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അള്ളാഹു വനിയുൻ അനിൽ ആലമീൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തല നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് നോമ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഖുർആാനോദാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ദിക്രിയല്ലാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് എൽമ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അവന് നന്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ജന്നതം ക്ഷമിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ അവർക്ക് എന്നും സുഖസുന്ദരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ കാലകാലം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി അവർ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനെ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാലകാലം താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയില്ലാത്ത വസ്തു കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നത് ശരിയായ മാർഗം അല്ല സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു അഹങ്കാരിയില്ല ഒരു വിദ്വേഷക്കാരനില്ല അവിടെ അസൂയക്കാരനില്ല അവിടെ അവിശ്വാസിയില്ല അവിടെ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് തമ്മാടിത്തം ചെയ്യുന്നവരല്ല മറിച്ച് അത് വളരെ ശുദ്ധിയുള്ള ആത്മീയമായി ശുദ്ധിയുള്ള എന്തുകൊണ്ടും ശുദ്ധിയുള്ള നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നല്ല ചിന്തയുള്ള നല്ല വിശ്വാസമുള്ള നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ള തങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കി സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതോ അത് അഫുലഹമൻ തസഖ പരിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹുത്തേല കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തിയാകുന്നു അകയാൽ സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഭവനമാണ് ആ ഭവനം ഈ ലോകത്തെ ഭവനം പോലെയല്ല ഈ ലോകത്തെ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചാലും അവൻ ജീവിക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് ഇമാം മുസാലി റിയുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ വയസ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പണം കൊന്നുകൂടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് വയസ്സ് അറുപതായല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ പക്ഷെ അവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതനുഭവിക്കാനുള്ള സമയം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇനി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം ബാക്കിയായി പോയി അറുപത് വയസ്സ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കായെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ ബാപ്പ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൂടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറോ അറുന്നൂറ്റൻപതോ ദിവസമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിതമുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അത് വേണമെന്നില്ലല്ലോ എന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ തന്നെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രിയപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ അഷ്റഫ് ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കബറിൽ നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവനവന്റെ പിതാക്കളും മാതാക്കളും ജീവിച്ച കാലം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ തുച്ഛമായ വർഷങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത് എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ഏത് ആഡംബരങ്ങളും ഏത് ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈയൊഴിച്ച് മനുഷ്യൻ കബറിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരും സംശയമില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ പത്തു വർഷം ജീവിക്കുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നവൻ അവന്റെ കഫം ചെയ്യാനുള്ള തുണി അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത ടെക്സൈൽസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതേ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ കബറ് ഒഴിക്കാനുള്ള ആയുധം ഒരു പക്ഷേ കബ്രുസ്ഥാനിയുടെ മൂലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയൂല സമയമറിയൂല ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മരിച്ചു പോയ പലരെയും എനിക്കറിയാം സുബാനല്ലാ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മരിച്ചവരുണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചവരുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മറിഞ്ഞു വീട് മരിച്ചവരുണ്ട് ഏത് സമയത്തും മരണം സംഭവിക്കാമല്ലോ ആ മരണത്തിന് ശേഷം സന്തോഷപരമായി ഒരു നല്ല ജീവിതവും നല്ല ഭവനവും കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുന്നവനാണ് മോമിനും മുത്തക്കയുമായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് പിന്നീട് സ്വർഗം റബ്ബ് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ അമ്പിയാക്കളാണ് ഔലിയാക്കളാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് ക്ഷമിച്ചവരാണ് അവര് തടിഹവയുടെ പിന്നാലെ പോയവരല്ല ഹറാമുകളിലേക്ക് ചിന്തിച്ചവരല്ല മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സ് ഇമാന് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു ആ മനസ്സിൽ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതുന്നതിന് പകരം സൃഷ്ടികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലും സൃഷ്ടികൾക്കിടയിൽ മേൽക്കോയ്മ കിട്ടലും സൃഷ്ടികൾ ബഹുമാനിക്കലും ആദരിക്കലും കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കലും സൃഷ്ടികൾ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കലും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള റബ്ബിനെ പ്രിയം വെച്ചു റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചു റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റബ്ബ് വെറുക്കുന്നത് വെറുത്തു റബ്ബ് സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിച്ചു റബ്ബ് വെറുക്കുന്നവരെ വെറുത്തു കൽബ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു കൽബ് സംശുദ്ധമായി ജീവിച്ചവൻ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന് പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബ് വെറുത്തവരുണ്ട് ആ വെറുത്തവരുടെ പട്ടികയിലല്ല ആ പട്ടികയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പറ്റില്ല വയറിൽ മകലൂബി അലേഹിം അള്ളാഹു വെറുത്തവർ അള്ളാഹു വെറുത്തവർ ജൂതന്മാരതിൽ പെട്ടവരാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു വെറുത്ത എല്ലാ കക്ഷികളും അതിൽ പെട്ടവര് തന്നെയാണ് പിഴച്ചു പോയവർ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നവരാരാണ് അവന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് അതാണല്ലോ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിച്ചവർ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിച്ച മാന്മാരാരാണ് അമ്മ
അംബിയാക്കൾ സുദീഖികൾ സ്വതാക്കൾ സജ്ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവർ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടത്തണം അള്ളാ എന്ന് റബ്ബിലോട് താണുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ മനുഷ്യൻ കാരണം അവിടെയാണ് വിജയം അവരുടെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് വിജയം ദേഷ്യം അള്ളാഹു തല ദേഷ്യം വെച്ചവരുടെ വഴിയിൽ കടക്കുക ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ തഹിയാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം വിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ തഹിയാത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കയ്യിൻ്റെ ഈ പള്ളഭാഗം കുത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുത്താണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് മൗലൂബി അലിഹിം അള്ളാഹു ദേഷ്യം വെച്ചവരുടെ ഇരുത്താണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സുഹാനുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു വെറുത്തവർ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കരുത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു വെറുത്തവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹ് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിരിക്കുന്നു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നരകക്കാരുടെ കടത്താണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കരുത് അത് നരകക്കാരുടെ കടത്താണ് പിന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സാലിഹീങ്ങളുടെ വേഷം സാലിഹീങ്ങളുടെ ശൈലി സാലിഹീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സാലിഹീങ്ങളുടെ നയം സാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവർ പരിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ആ പരിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടാണ് സ്വർഗം നല്ല പരിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചു ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയോ അവരൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബത്തോടും അവരോടും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിസ്കരിക്കണം 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 ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭാര്യയെയും മകനെയും അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കീട്ട് പോകുന്നു എന്തിന് നിസ്കാരം ശരിക്ക് മുറക്ക് നിർവഹിക്കാനാണ് അള്ളാ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് അമ്പിയാക്കൾ നോക്കിയാലും അവരെല്ലാം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകൾക്കും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കുന്ന യാത്ര ആ മിറാജിൻ്റെ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമാക്കിയ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നടന്ന കർമ്മം എന്താണ് കബറിൽ ജീവിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കൾ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു അമ്പിയാക്കൾ പിന്തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ബാങ്കും മിഖാമത്തും ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊടുക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന അമ്പിയാക്കൾ പിന്തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ പരിശുദ്ധിയില്ല പരിശുദ്ധി വേണോ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കണം ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ ചില ആളുകളുണ്ട് ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് അതേ തകന്മാരോട് സ്നേഹമാണ് മഖബറുകളിലൊക്കെ ജിയാറത്തിന് പോവുകയാണ് സാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണ് സാലിഹീങ്ങളെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ സുബിഹി കലാകുന്നതിന് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നിസ്കാരം ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ തിരക്കിലോ ജോലിയുടെ തിരക്കിലോ യാത്രയുടെ തിരക്കിലോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നില്ല അവനെങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധി ലഭിക്കുക 
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഉമ്മത്തിനെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഇവർക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷിയായി നബിയെ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാപ്പോഴും ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചും കണ്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷഹീദാണ് സാക്ഷിയാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു കാണുന്നു അവന്റെ റസൂലും കാണുന്നു ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനധികം പറയണം ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ അതാ മിനിയങ്ങളും കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇബിനു കതീർ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ നിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബാപ്പ നിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബം നിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ആ മരിച്ചവർ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരും അതേ സ്വതന്ത്രരുമായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അവര് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബറിൽ വെച്ചവരറിയുകയാണ് കാണുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നബി സല്ലാസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ സംസ്കരണത്തിന് വലിയ നിമിത്തമാകുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനം സലാം പറയുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ആര് എവിടുന്ന് സലാം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ സലാം മടക്കാനുള്ള സംവിധാനം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ചെയ്തു തരൂ ഞാൻ ആ സലാം മടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മാമ രാവിലെ സുബിഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തണുത്ത് വിറക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം വെള്ളം ചൂടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഒതുവെടുത്തിട്ട് ഹബീബ അയനബിതങ്ങൾക്ക് അസലാമുലൈക്കു എന്ന് ആ ഉമ്മാമ സലാം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യത്തോടെ കിടക്കുന്ന നീ ആ നേതാവിന് സലാം പറയാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല പള്ളിയില് വാങ്ങി വിളിക്കാൻ നീ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അതിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീയും പരിസംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിളിക്കാൻ ആളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ നീ സന്നദ്ധനല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ആത്മീയ സംസ്കരണം എവിടെ നിന്റെ ശുദ്ധീകരണം െവിടെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള കാലകാല ജീവിതത്തിന് വഴിയെവിടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്കറാകുന്ന നരകത്തിൽ കിടന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ നരകത്തിൽ കിടന്നവര് പറയുന്ന മറുപടിയിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല നിനക്ക് സമയമുള്ളപ്പോ നിസ്കരിക്കല നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ഏത് നിസ്കാരക്കാരൻ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ നിസ്കരിക്കുക അവന് 
ഉറങ്ങി സമയം പോക്കി രാത്രി സ്രവ പറഞ്ഞ് നേരം പോക്കി രാത്രി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ് നേരം പോക്കി എന്നിട്ട് സുബിഹിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവന് നാശം അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിസ്കാരം ഉറക്ക നിർവഹിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്കാരം അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിജയിക്കണം എനിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ സാമ്പത്തിക പരീക്ഷണത്തിലും മനുഷ്യൻ വിജയിക്കണം സമ്പത്ത് റബ്ബ് തന്നത് എന്തിനാണ് ആ സമ്പത്ത് നിനക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കാനല്ല മറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം നീ അവകാശം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ അവകാശം കൊടുത്തോളണം അതേ ആർക്കെല്ലാം നിന്റെ സമ്പത്തിൽ റബ്ബ് അവകാശം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അവാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചലനങ്ങളും ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഭാഗമാക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പള്ളികളും മദ്രസകളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കഴിവുള്ളവർ കൊടുത്തോളണം അത് നിർബന്ധമാണ് കഴിവുള്ളവൻ ആ കഴിവ് കെട്ടി പൂട്ടി വെച്ചൂടാബിന്റെ ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം യത്തീബുകൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം അവകാശങ്ങളൊക്കെ വകവച്ച് കൊടുത്തോളണം അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണമാണ് പണത്തിന്റെ പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയിലും വിജയം കൈവരിക്കണം സംശുദ്ധി നേടാൻ ഇതുപോലെ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം രംഗങ്ങളുണ്ടോ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഭൂമിയിൽ തന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ തന്ന ആരോഗ്യം എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ തന്ന പണം എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ തന്ന സ്വാധീനം എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് തന്ന ഏതനുഗ്രഹം എന്തിനാണ് എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം വരാനുണ്ട് ആ ചോദ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിയറായി ജീവിച്ചോളണം അത് നിന്റെ നന്മക്കാണ് റബ്ബിന് കാര്യം കിട്ടാനല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ മഹാന്മാരെ സവിശേഷതകൾ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വിനയാന്വിതരായി ജീവിക്കുന്നവരാണവർ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് താണ് വീണ് റബ്ബിനോട് അതാ കാവല് ചോദിക്കുന്നവരാണവർ അതേസമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണവർ അമിതമായി ചെലവഴിക്കൂല അതേ മിതമായ നിലക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണവർ അവർ അമിതമാക്കൂല കൊടുക്കാതെ ഉള്ളത് മുഴുവനും കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുകയുമില്ല അവരൊരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കൂല ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വേറെ ഒരു ദൈവത്തെ അവർ വിളിക്കൂല ആരാധിക്കൂല ഒരേ ഒരു ദൈവം വേറെ ദൈവം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അവർക്കില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു മക്കയിലെ മുശരിക്കുങ്ങൾ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ ദൈവങ്ങളെ അവർ സ്ഥാപിച്ചു സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ അമ്പിയാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളോ കറാമത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ല മക്കാമുശരിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ദൈവങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ വേറെയും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായി അവർ പലരെയും സഹായത്തിന് സമീപിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യൂല മോമിനായ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണ് 
അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പേരിൽ പുത്തൻവാദികൾ വെറുതെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ആരോപിച്ച് സ്വന്തത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് പറഞ്ഞില്ലേ കാഫറല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതിന് അർഹനല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അതും കൊണ്ട് പോകുന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫറാക്കാൻ പുത്തൻവാദികൾ നടക്കരുത് അത് അവർക്കാണ് അതിന്റെ അപകടം അത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ മോമിനിയൊക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയൊന്നുമില്ല സഹാബത്ത് മുസ്ലിക്കങ്ങളാണെന്ന് വാദിച്ചു ഹവാരിജ് അതുകൊണ്ട് സഹാബികൾക്കൊരു താരാണ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഹവാരിജ് പഴിച്ചു അവർ നരകക്കാരായി എന്നല്ലാതെ സഹാബികൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് ലോഹനെ പോലത്തെ ഐമാമിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കങ്ങളാണെന്ന് വെച്ച് പുത്തൻവാദികളായ മേത്തസിലെത്ത് അതുകൊണ്ട് ഐമാമിയൊക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദുന്യാവ് കുറച്ച് പ്രയാസമൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആഹാരത്തിൽ വലിയ കൂലി കിട്ടുകയാണ് അതേസമയത്ത് അപകടം പറ്റിയ ഒരു മുത്തസിലുകൾ കാണും ഇതുപോലെ അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമാത്തിന് ഇവിടെ ഒന്നും വരാനില്ല അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമാത്തിനെ കാഫറാക്കി മുസിരിക്കാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കൈകടിച്ചു പോകും കേട്ടോ സംശയം വേണ്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു തേടുന്നു മുഴുവൻ മഹാന്മാരും ോട് റക്കമെന്റ് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ റക്കമെന്റ് ചോദിക്കണം എന്ന് നാല് പതിഹപ്പിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പെട്ട മാലിക്കുന്നു അടക്കം ഉപദേശിക്കുന്നു എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്നു ലഭിതങ്ങളോട് റക്കമെന്റ് ചോദിക്കണം ലഭിതങ്ങൾ റക്കമെന്റ് വേണം എല്ലാവരും അതിൽ യോജിക്കുന്നു ഇബിനു തൈമിയെ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ വരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരാള് സഹായം തേടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നബിതങ്ങൾ കബറിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചു എന്ന സംഭവം ശരിയാണെന്നും സത്യമാണെന്നും ഞാനതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ഇബിനു തൈമിയ പോലും ഇഖ്തിലാവ് സിറാത്തിൽ മുസ്തീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരബദ്ധവാദം പറഞ്ഞു ോട് സഹായം തേടരുത് എന്നൊരു അബദ്ധവാദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇഖ്തിലാഹിൽ പറഞ്ഞു ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി സഹായം ചോദിച്ചു അയാളെ സഹായിച്ചു അതൊക്കെ ഹക്കാണ് എല്ലൊരു സംശയം എനിക്കില്ല ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ സഹായിച്ചതും സഹായം ചോദിച്ചതും സഹായം കിട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സഹായം ചോദിക്കരുത് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ അയാൾ പറഞ്ഞതറിയോ അതൊരു യാചന പോലെയാണ് യാചിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കെങ്കിലും യാചനയെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂലല്ലോ അതുപോലെ നബി സല്ലാവിന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം ഇനി തെമ്മി തന്നെ പറയാം കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യന് നബിതങ്ങളോടൊരു വല്ലായ്മ ഉണ്ടായാൽ അയാളെ ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോവില്ലേ അയാളെ ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോണ്ടാ വിചാരിച്ചിട്ടാ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്തത് കബിർന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഇമാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇവന് തെയ്മിയും സംഭവിച്ചു അയാളെ ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നാണ് രാത്രി മുസ്തഖിബിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ മാമിങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചു അത് നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിനോട് യോജിച്ച വാക്കായില്ല ആരാ നബിതങ്ങള് അലാലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞവരും വരുന്നവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും മലക്കുകളും ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും സർവ സൃഷ്ടികളും അല്ലേ ആ സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹമായി കാരുണ്യമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച വ്യക്തി ആ നിയോഗിച്ച വ്യക്തിയോട് റബ്ബ് കാരുണ്യമായി നിയോഗിച്ച വ്യക്തിയോട് കാരുണ്യം ചോദിച്ചുകൂടെന്ന് പറഞ്ഞും ഓ 
വല്ലാത്ത ദയചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി വല്ലാതെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആയിനുറഹ്മായ നബിതങ്ങളോട് സായം തേടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തോട് യോജിക്കാത്ത വാക്കായി പോയി തേടരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരെത്തിരിഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിച്ച ആള് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കായി പോയി ഇപ്പോഴത്തെ പുത്തൻവാദികൾ പറയും പോലെ അല്ല ഫിലാസുറാത്തിൽ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാക്ക് നിബിധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് കൊടുത്തത് അയാളെ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോട്ടാൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചോണ്ട് അയാൾ ഈ മാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇബിനു തൈമിയ തന്നെ ഈ തുലാസുറാത്തിൽ മുസ്തഖിമിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇബിനു തൈമിയ പറഞ്ഞതെന്ന് പുത്തൻവാദിയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല അത് വേറെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം അതിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി അടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചു തേടുന്നതിനെതിരെയോ നബിതങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കുന്നതിനെതിരെയോ ഒരു ചിന്ത പോലും മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടാം അതാണ് ഇമാം സുഖിതങ്ങളിലെ വിളിച്ചു തേടുന്നതും സഫായത്ത് ചോദിക്കുന്നതും നബിതങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കുന്നതും അതൊക്കെ വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് നീ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണേ നിന്റെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകരുതേ എന്ന് ഇമാം സുഖിറുതിയോഹൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമും ദൈവമാണെന്ന വിശ്വാസ പ്രകാരമോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് നിലക്കോ ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷത ഉണ്ടെന്ന് നിലക്കോ ഒരു നബിയോടോ ഒരു വലിയനോടോ ഒരു മഹാനോടോ ഒരാളോടോ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുകയുമില്ല ചോദിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ മക്കയിലെ മുശിരിക്കീകൾ അത് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു സഹായിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടെന്നവർ വിശ്വസിച്ചതാണ് പ്രശ്നം ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ് സ്വർഗം വേറെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്തവൻ അമ്പിയാക്കളെ വിളിക്കാത്തവൻ അവലിയാക്കളെ വിളിക്കാത്തവൻ അല്ല അത് പുത്തൻവാദികൾ പുതിയ ഖുറാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും അള്ള ഇറക്കിയ ഖുറാൻ അങ്ങനെയില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ الله بيبركن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون തീവ്രവാദികൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല ഭീകരവാദികൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല കാരണം നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നതാണ് അവരുടെ നയം അവര് ചാവേറാവുകയാണ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരു നിലക്കും കൊല്ലാൻ അർഹതയില്ലാത്ത നിരപരാധികളെ കൊല്ലുകയാണ് തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ ഈ ഭീകരവാദികൾ അള്ളാഹു തേല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കക്ഷികളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരല്ല ആരാകട്ടെ അത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊന്നാലും ശരി മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നാലും ശരി ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും ശരി ആരാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു കളയുന്നവൻ അവകാശമില്ലാതെ കൊന്നു കളയുന്നവൻ ആ കൊന്നു കളയുന്നവനും സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല അവർ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നവരല്ല വ്യഭിചാരം പലവിധമാണ് കയ്യിന്റെ വ്യഭിചാരമുണ്ട് അത് അന്യസ്ഥീയ സ്പർശിക്കലാണ് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യസ്ത്രീയിലേക്കുള്ള നോട്ടം കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് 
വല്ലുതിനാനി സിനാഹുമൽ ഇസ്തിബാഹു കാതുകൊണ്ട് കഥാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് രസിക്കുന്നത് അത് വ്യഭിചാരമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച അന്ന് തന്നെ സുബാറല്ല ടെലിഫോൺ കൈമാറി ആ ഫോണിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് രസിക്കുന്ന യുവാവ് അവൻ ആ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് വരെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലയോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് രസിക്കുകയല്ലേ അവൻ അത് പാടുള്ളതാണോ ചോദിക്കട്ടെ എന്തേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നിക്കാഹ് നടന്നതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഒരു വരനും ദമ്പതിയുമായി വരുന്നവർ തമ്പിന് സംസാരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചില്ലേ എന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് സൗണ്ട് കേട്ട് രസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ വല്ലുതിനാനിസിനാഹുമല്ലിസ്തിമാവു കാതു കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് രസിക്കുക അന്യ പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് അത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് സ്പർശനം അങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ കുക്കയും വ്യഭിചാരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ലൈംഗികമായ വ്യഭിചാരം അതിന്റെ ഏറ്റവും മങ്ങേത്തലക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നവന് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനല്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് അതേ മനുഷ്യനെ നിരപരാധിയെ കൊല്ലുന്നവനും വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നവനും ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുന്നവനും അവനെല്ലാം വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് അവൻ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ായി അവൻ നരകത്തിൽ വലിയ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ കഴിയുന്നവനാളും എനി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലോ ഓ മനുഷ്യ നിനക്ക് രക്ഷക്ക് വഴി അടക്കുന്നില്ല കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബ് ഓക്സിജൻ തന്ന റബ്ബ് ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് തന്ന റബ്ബ് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ച റബ്ബ് ഇതുവരെയും സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല എന്റെ പെന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത പെന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എഴുതിയ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചിറക്കും എന്നാൽ റബ്ബ് കൊടുത്ത കണ്ണുകൊണ്ടതാ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നോക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ടതാ നാറുന്ന കള്ളം പറയുന്നു ദൈവത്ത് പറയുന്നു നമീമത്ത് പറയുന്നു ഏഷണി പറയുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ കൊടുത്ത കാത് കൊണ്ടതാ ഹറാമ് കേൾക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ടതാ ഹറാമ് പറയുന്നു അവൻ കൊടുത്ത കാല് കൊണ്ടതാ ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്നു അവൻ കൊടുത്ത കൈ കൊണ്ടതാ ഹറാമ് സ്പർശിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു അകന്ന റബ്ബിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അറിയുകയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യം റഹ്മാൻ എന്ന അസ്മാവുൽ ഹുസനയിൽ പെട്ട മഹത്വമേറിയ പേരിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ വിശാലമായ അനുഗ്രഹം കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാബ് നോക്കിയിട്ടും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിച്ചില്ല ഹറാബ് തൊട്ടിട്ടും കയ്യിന്റെ ശക്തി കുഴച്ചില്ല കാല് കുഴച്ചു കളഞ്ഞില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും നന്നാകാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് തൗപക്കവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അവരൊന്ന് ശുദ്ധിയായി വരട്ടെ എന്നാൽ എന്റെ സംശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ അവനെ എത്തിക്കാമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബ് പറയുന്നു ഇല്ലല്ലതീനത്താബൂ ഇല്ലാമൻ താപവ ആമനവ അമില 
عملا صالحا فولائك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما إلا من تابا سيدنا تت المنسل كيدم رغدي بجي الله وليك مدني يور وآمنا أبسواسم كيوت بسواسة ليك ودور وعمل عملا صالحا نل پرورترنگل چيدون عورك نرغتل گڑکين دي ورولا فولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات அவர்டத் திட்டிகளுக்க மாட்டி அவர்க்கு ரப்பு நன்மகுடுத்து திட்டிகள் டிலைட்டு ஜைது போய் மைக்கப்பட்டு போய் இது வரே திட்டி ஜைது வந்தவல் தோப ஜைது நன்னாயப் போல் அவனு நல்லது ஜையானுள்ள பாக்யம் கொடுத்து நன்மகலுமாய் அவன் முன்னேருகையான உலைக்க يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما الله إن مدر بيران رحيم الله تعالى نبغير بيران غفور الله تعالى لم فرطوركن أبنان رحيما رحمة جيون أبنان பிரதிகிச்சும் பூமியில் அவனசினைச்சும் பைப்பட்டும் தக்வையோட ஜீவிச்ச வரு ஆகரத்தில் வலிய காருண்ணியம் நல்குன்ன வனான் ரப்பின்ட காருண்ணியம் பிரதிட்டிச்சு அல்லாக வின்ட பேருகளே புகமானிச்சு அங்கிகிரிச்சு அவன்ட அச்மாவில் வேசனகள் சொல்லுன்ன சத Allah itu tidak perlu ceri kumpul nama baru bagi orang mara. Aduh undaan. Bukan apa itu Abdul Aziz Muslihari walapil. Badur muli itu erdia mahaan. Mahaan orang gel tabasuli jeli apa tabasalna. Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. واہلی البدیر یا اللہ توسلنا بی بسم اللہ اللہ ہوئنڈ پیر گنڈ نمبل توسلی چاہیدنو اللہ ہوئنڈ پیر نمبل نرتی چوری کنن اللہ ہوئنڈ پیر نمبل نرتی چوری کنن بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمہ سیئن فی الارض ولا فی السماع اوپری منٹلتی لو بھومی لو اور وست منو اللہ ہوئنڈ پیر نمبل نرتی چوری کنن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله إن بيرنا بيرنا نيران لوجة وردو شتكم قريولا يبيعج طريقة بيعج طريقة اللي بيعج شيء خن ماي سبحان الله يعني أور كذي بل بورم برسني تطول الله قبول شيء أنت من غلا يدير تندينو إن دان Ilaan, alam tera. Ia alam tera milik orang pun syaitan yang dah guna. Orang tarik alam tera anda pergi elendu. Saya, apa dah esam orang orang ni anu ni an pergi ni lah. Awal deh, orang biasa tu ni kat ini. Wadu mai orang alir angkut tu, nasi bahar Allah yang dah irnu kuala haram. Pecah cerpa kar kata ni lah. Perih versengal kumbu, orang 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 naik. Adin dah abad tenggal ni an cundi kani cium. Ii manusia mar kuri takaran rendi. Ngelu ane ni le. Ini sudi nalan kanan gelir. Ini nahl clear aite kanan adi nukan gelir. Ada kerja tu orang cundri kan? Ada kerja tu orang cilek gelir podi bari. Ipin nalan gudi ada kanan ane bangi unda wala. Awan dah jual lari kacau terkarang dengan abis ni bayi ni rujuk kelir dengan anjiran tu orang kan? Anjiran tu orang kali ni anjiran tu sekaru. Atmi mai tu orang kala. Tu orang cundri kan? Awan dah ni dia andu kutu bayi unda kuat dosu yaiti na aicak kan dah kan? Ingin ada kerja kerja baru ni orang teri kerana na, ini lagi lundi itu nari orang orang tu orang tu, payah sih bandung kanan bo, cermin biryani kanan bangku bo. Angin yang ambar illa. Nampal Allah ibu ni dini lor cikar. Nampal Allah ibu ni dia ni dini kerana tu, ni salat ibu ni suki, wa mahiya ya wa mamati, lillahi rabbil alamin, rabbil alamin ayah Allah ibu ni dia ni dini kerana tu, Allah ibu ni dia ni dia ni mana? 
അള്ളാഹുവിനാണ് എന്റെ സമർപ്പണം ദുന്യാവിനെ സമർപ്പിക്കരുത് ചിലരുണ്ട് നല്ല പണക്കാരൻ മുജാഹിദ പിന്നെ എന്താ ഓൻ്റെ ഓൻ്റെ മോനിക്ക് ഈ നമ്മളെ മോളാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ അല്ലെ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഇരുന്നാൽ എന്താ അല്ലെ അവനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പണത്തിന് കൊണ്ട് ഇന്ന സലാത്തി ഇവനു സുഖിയോ മഹിയായോ മമാത്തി ലിൽ മാലി ധനത്തിനു വേണ്ടി ലില്ലാഹി അല്ല അള്ളാഹ്ക്കല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയായി പോകരുത് ഈ പണം നിലനിൽക്കൂല ഇവിടെയുള്ള അധികാരം നിലനിൽക്കൂല ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും നിലനിൽക്കൂല മായിന്തക്കും യംഫാദ് നിങ്ങളെടുക്കലുള്ളതൊക്കെ നശിപ്പും എടുക്കലുള്ളത് നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കണം നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അവിടെയാണ് മോമിൻ പേരിക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ നേരിടാൻ കഴിയൂല വ്യാജത്തുരീക്കത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് അതിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്നെ വന്നു ഏ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കല്ലേ ആര് സിഹർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് സിഹർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിക്കളും എങ്ങനെ ആയിക്കളിയൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ ഒരു സാഹിറിനും ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ നടക്കും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് നടക്കും അതിനപ്പുറം മറികടക്കാൻ ഒരു ശൈത്താനും കഴിയൂല നല്ല ഉറപ്പ് വേണം മനുഷ്യന്മാരും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കൊടുക അതിക്കറ് ഏത് മുസൈബത്തിൽ നിന്നും കാവലാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ കിതാബ് ബദുൽ ഹൽഖ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഹരീസിന് മിസ്ലാഹിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാളില്ലാട്ടെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് നൂറ് നന്മകൾ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂറ് തെറ്റുകൾ അവൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അതാ മാച്ച് കളയുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ പുറമേ ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരെ ഹിർസം പിശാജിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ശൈത്താനിൽ നിന്ന് കാവലാണ് ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ വലിയ മഹത്വമുള്ള കലിമത്താണ് ആ കലിമത്ത് ചൊല്ലുന്നവന് വലിയ പ്രതിഫലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ മോമിനീങ്ങളെ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ പലതിനും ചെലവഴിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പറയുന്ന റബ്ബ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്പിയാക്കൾ ഉച്ചരിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ വാചകം ഒരു നൂറ് തവണ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കർമ്മമല്ലേ അത് സഹീബുൽ ബുഹാരിയിൽ ഹദീതിലല്ലേ ഈ ഓഫർ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത ഓഫറല്ലേ നൂറ് തവണ രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ ിൽ നിന്ന് പൊട്ടക്ഷനാണ് നൂറ് പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂറ് തെറ്റുകൾ മയക്കപ്പെടുകയാണ് പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന് വലിയ മഹത്വമാണ് അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിന് വലിയ മഹത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനിയും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അകേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിന് വലിയ മഹത്വമാണ് അവൻ്റെ പവിത്രമായ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും പറയുന്നതും വലിയ മഹത്വമാണ് ബിബിസ്മില്ലാവ ബിൽ ഹാദീപ് 
പിന്നെയോ മുത്തബസ്സിൽ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഇടയാടനാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു അതാണ് മൂന്നാമതാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തക പള്ളി മദ്രസകൾ റബ്ബിന്റെ ആറ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കളെ പോറ്റി വളർത്താൻ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മർക്കസുനിയക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തകനാണോ നീ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചോ സ്വാഗതത്തിൽ നിന്റെ പേര് പറയൽ ലക്ഷ്യം വേണ്ട നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയാൽ കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട പത്രത്തിൽ ചിത്രം വരുമ്പോ നിന്റെ ചിത്രമുണ്ടോ എന്ന് നീ തെരഞ്ഞു നോക്കണ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കൊടുക്കുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ ആ രാജാവ് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കിട്ടണം ആ രാജാവ് ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്തു കിട്ടണം ആ രാജാവ് ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം എന്റെ അമലൊന്നും അവൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ അവന് പേരോടിന്റെ വായാടിത്തം ആവശ്യമില്ല പ്രസംഗം ആവശ്യമില്ല അവന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ അങ്ങനെ ഒരാളും ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല അവൻ അവന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള രാജാവാണ് പക്ഷേ അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഇഹ്ലാസോടെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തത് അവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ം വെച്ച് ധർമ്മം ചെയ്തത് അവന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഓദിയത് അവന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ച് എല്ലു പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് അവന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രസംഗം നടത്തിയത് പ്രവർത്തനം നടത്തിയതുണ്ടോ ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം റബ്ബ് പഴകൂല റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്നവനില്ലേ റബ്ബിന്റെ തീരിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനില്ലേ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് കൊടുക്കുന്നവനില്ലേ അവരും തപസ്സുൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള മഹാന്മാരാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവരെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു അവരിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള മഹാന്മാരല്ലേ വാഹലി ബദിരികളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു അള്ളാദിൽ മഹാനായ അബ്ദുൽസീസും സ്ലിയാരും വളപ്പിൽ നാനൂറുകൾ ചൊല്ലിയത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു ലഭിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു ബദിരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുവിനോട് കാരണം കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ വൈന്തറുദുത് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് വൈന്തറുദുത് ഫമന്നാത്തി ലിനൈലി ജമീ ഹാജാത്തി അയാജലിൽ മുലിമാത്തി ബിയഹലിൽ ബദീരി അല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളായ മൗലവിമാരുടെ തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സാധാരണക്കാരായ എത്രയോ നല്ല മനസ്സിലുള്ള മുജാഹിദീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പെട്ടുപോയവർ അള്ളാഹോയ്ക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ അവരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ ബദർ മൂലിതിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആരാ ഉള്ളത് വൈൻ തെറുതുത് നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് അള്ളാഹുവെ നീ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ പിന്നെ അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ പക്ഷേ അള്ളാഹു തല അവന്റെ കൊടുതിക്ക് 
നിമിത്തമായി നിശ്ചയിച്ചവരുണ്ട് ആ നിമിത്തങ്ങളോട് തേടുന്നത് അള്ളാഹു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നവർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഉടമസ്ഥനല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ടാണ് നബി സാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്നമ അന കാസിമുൻ ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാ ഈ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ ബൗദ്ധവിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെപ്പോലെ ആഹൃത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ വേറെ ആരാണ്ടാക അവനെപ്പോലെ ആഹൃത്തിൽ കുറുങ്ങിപ്പോകുന്നവൻ ആരാണ്ടാക അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സുനത്തിയമായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തക്കവയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് വലിയ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല രോഗമൊന്നും അതുമില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗവും ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളണം ഡോക്ടർമാരെ ഓർഡറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മകരി പുസ്കരിക്കുക അവിടെ എത്തും ഒമ്പത് മണീൻ്റെ മുമ്പ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതല്ലേ നടക്കുള്ളൂ ഇവരാരോ സിറാജുള്ളതിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഉറച്ചിയാക്കിയോന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ വൈകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഒമ്പ് മണിക്ക് എത്തിയാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരതിഥി വന്നുകൊണ്ട് സമയം ഇവിടെ എത്താൻ വൈകിപ്പോയി അള്ളാഹു തല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും നമ്മുടെ ഹാദി ദീനിൻ്റെ ഹാദിമിയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു തല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും തക്വയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് തീർമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാർക്കും ബാദൂറത മൂലന്മാർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ തക്വയും കൂടി കൊടുക്കണേ എന്നൊന്ന് ദ്വാരന്ന് കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരം ദീർഘായുസ് ആഫിയതും കൂട്ടി ഇവിടെ ദുന്യാവ് കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കും പക്ഷെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമായോ ജീവിക്കുമ്പോൾ നന്നായി കൊണ്ട് ദീർഘായുസ് കിട്ടണം അവനാണ് ഹൈർ കിട്ടിയവൻ ലാഹുതലമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങൾ പെടുത്തട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين آية الملك الجبار آية رجي سيد آية الرحمن أنغل دين دا قرآن لنؤذي دني قبول سيدنا الرحمن بدأ صدق واقدة جيدنا قدتة دن أنغل أي مجلسة أنغل واقدة جيدنا قدتة دن أنغل أي مجلسة أنغل واقدة جيدنا قبول سيدنا الرحمن ബാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും സഹായികളും സഹകാരികളും ഏത് ആണ് പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മപാപ്പമാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് റഹ്മാനെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് ഹൈറാജ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കകളും ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാന് ആർക്കെന്ത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിവ നൽകണം റഹ്മാന് എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് മക്കളില്ലാത്തവരാരുണ്ടോ അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാന് ബാഹുവെ ആര് വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ ഏത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടോ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണം റഹ്മാന് ഷറിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണം റഹ്മാന് ബാഹുവെ സൗദിയിലും ഖത്തറിലും യു എയിലും ബഹ്റൈനിലും അതുപോലെ ഒമാനിലും കുവൈത്തിലും ഖത്തറിലും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന പലരും ബിസിനസ് രംഗത്തും അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്തും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് നീ ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷെറുകളും മുസീബത്തുകളും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ എവിടെ ആര് കുടുങ്ങിയവരുണ്ടോ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ആര് കടത്തിൽ മുങ്ങിയോ അവരെ ഞങ്ങളെയും കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ കടത്തോടെ കടപ്പാട് വിട്ടാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുതേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആയത് ആണ് പെണ്ണ് ലോകത്തുണ്ടോ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്കും നീ നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയ ഉമ്മബാപ്പമാരും സ്നേഹിതന്മാരും ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് നീ ഞങ്ങളെ യജമാനനാണ് രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ഒക്കെ നീ അറിയുന്നവനാണ് നിന്റെ മലക്കുകൾ മുഖേന റിക്കാർഡാക്കി ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തന്നതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അധികാരത്തിലൊരു കുറവും വരാനില്ല ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കാൻ നിനക്കൊരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കുറവില്ല ഏത് പാപികളും ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാജാവല്ലേ നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാരുടെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരുടെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളിൽ നല്ല നീയത്തോടെ പങ്കെടുത്ത ഏത് മോമിന് മോമിനത്ത് ആരുടെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യാസന്താരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളെ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിച്ചവർ ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറന്നോ മനഃപൂർവമോ വലുതോ ചെറുതോ ഏത് തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല ആ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് യജമാനായ നീ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളോ ദുന്യാവിലും ആഹ്രത്തിലും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളോ നിന്റെ ശിക്ഷ ഒരു സെക്കൻഡും താങ്ങാൻ കഴിവില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരിൽ ആലിമീങ്ങളിൽ സാധാത്തുക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരിൽ ആര് എവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും തെക്കുവയും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളോ സർവ ശർറുകളും മുസീബത്തുകളും നീ തടുക്കണേ അള്ളോ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കിടയിലും ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യം നൽകി സുന്നത്ത് ജമായത്തിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വെളിച്ചമായ പ്രിയപ്പെട്ട എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവർക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകി ഞങ്ങളെ വെളിച്ചങ്ങൾ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹു ربنا تقبل منا إنك عند السميع العليم وطبع علينا إنك عند التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين إلا برودم دعاكم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته